I dare you to fix me So guys, clearly there's no lights In here <laughs> Anyways, that's not going to stop us from Ooh. Ooh. I just noticed something that's besides the point. So, I want to talk to you guys about something that I'm probably going to be going for tomorrow. But believe, I live. Hello, guys, welcome back to my channel. My name is Mulune, and I am making this video from Douala. I'm a Cameroonian YouTuber. If you know me, if you know anything about me, you know that I'm interested in art, in culture, in books. Yeah, basically, those are the things that tickle my fancy. Those are the things that um, I find pleasure in. Anyways, I got this invitation. Actually, two invitations. One from a friend who is an artist. And then another one from some arts collector guy that I know. Um, coincidentally, these two events happen to fall on the same day so i'm starting out with the one where um an exhibition a mass exhibition that took place i think um in december and they're doing a, a talk to the exhibition was called mask and uh, mask and it's whole taking place in aqua palace so i got there got in there's actually a bit of conf confusion on the location because it says aqua in aqua in is different from aqua palace itself but anyway i got in settled down i think there were three two main guests and hmm, just by looking at them you know coco komenye and um yumbi Eve. these two people are amazing 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 people in the arts and cultural domain Eve yumbi is a painter he has been painting for so long he's actually like a teacher he now teaches big artists in cameroon like international artists in cameroon that guy is big big he also does a lot of sculpting um coco Komenye is like an is jesus like a patriarch in the arts field he's amazing he teaches he uh i just don't even know how to properly explain that but then he for this project he took on a group of i think six women who elaborated on mask and so this is like a, a boot camp where these artists were taken under his wing they were taught they were properly they were engaged and all of this was sponsored by i think some women artists too yes anyways i enjoyed my time here it was amazing it was very very insightful they spoke about um arts the past the present and the future of art actually learned quite a lot of things here which i will not probably be mentioning due to uh, a shortage of time but that's it Un instant parler avec quelqu'un dans une, dans une construction déserte où vous ne parlez pas avec les oiseaux, avec les animaux. Tout ça, pourquoi Parce que vous devez répondre une œuvre qui doit respecter un certain canon que la société veut. Peut-être pour arrêter la guerre, peut-être pour faire... Il y a des choses à dire. Donc, est-ce que tu peux partager bon, avec nous je, je voulais simplement dire, c'est vrai que euh, quand j'ai lu le titre, j'ai été un peu, euh, un peu étonnée, je dirais même presque choquée, mais... Euh, je pense que Hervé euh, elle est, elle est allé un peu dans mon sens, effectivement, quand on parle de l'innocence première. Euh, heureusement que Coco nous a donné un, un peu son, son impression sur, sur, ce, sur, sur, ce, sur ce concept. Euh, mais euh, je pense qu'il y, 
il y a des mots qu'on qu devrait de plus en plus. Religieuse et, et, et aussi militaire. Donc, oui, religieuse et militaire. C'est-à-dire que dans, dans la recherche, euh, la femme est la seule personne à l'Ouest qui peut s'asseoir sur la, le siège d'un roi. Vous avez ça Vous n'avez pas. Parce que la femme, c'est qui donne naissance au roi. Et puis, je vais aller encore plus loin. Vous vous montrez toujours dans l'esprit des de, de, de choses non écrites que nous les Africains, on se, on se réunit, on refuse même quand quelqu'un m'a demandé tout à l'heure là. On se cette volonté de transmettre quelque chose qui certes peut être influencé, mais tant quand même venir une pratique ancestrale qui était bien établie avant l'arrivée des, 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 des occupants. Et, euh, et aussi dans la pratique artistique de M. Eveyumi, qui est assez profonde et franchement, tous mes respects pour, pour avoir une pratique aussi intéressante, aussi approfondie dans les recherches, dans, dans les, les chaufferies, les conversations avec le chef aussi, la connaissance du Kungang par exemple. Ce sont des, des pratiques et des, des savoirs pour moi qui devraient être transmis aujourd'hui. Donc, en tant qu'artiste contemporain, quels sont les les débris du néolithique qui sont encore présents dans ta pratique artistique contemporaine. La connaissance du Kungang qu'a évoqué M. aujourd'hui. Et je pense que chaque jour de notre vie, dans tout l'état du, du territoire africain, la naissance des enfants est... Sarah, même une des défis peut rechauffer la couleur de mer. Alors, vous dites merci. J'aurais pu la rendre luxe, mais je l'ai rendu plus pour que les gens voient un peu ce dialogue intimiste qu'il y a entre un personnage inconnu, invisible, qu'on ne connaissait pas il y a une heure, et qui se met à dialoguer avec vous, qui vous pose même des questions. Coco, c'est aussi ça. Je tiens à préciser que cette œuvre-là fait partie de l'exposition et elle est dans une installation bien précise. Et Coco me dit, et Coco me dit si la, le masque là n'est pas là, et là, et si vous avez remarqué, le masque était bien symétrique avec lui. Il m'a dit que si je m'assois comme ça et je ne vois pas le masque là en face de moi, je ne parle pas. Donc, ce masque est arrivé là pour ne pas repartir tel qu'il est venu. C'est aussi ça Coco Comene. Et je pense que c'est aussi ça, donc l'art. Cet art-là, qu'on peut dire noir, blanc, comme vous voulez, cet art-là, c'est aussi ça. Merci Sarah, merci Coco, merci Hervé, et merci aussi à vous d'être venus. Merci beaucoup. Ne voulez pas l'espoir et en cours encore jusqu'au mois de février. N'hésitez pas à aller voir les fabuleuses œuvres de ces jeunes femmes euh, sous la supervision de Coco. Il y a aussi les œuvres des enfants, Donc, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les enfants aussi ont produit des œuvres. Merci beaucoup. Which is my friend Salomon. My friend Salomon is uh, Salomon is an artist and he's doing an exhibition at Dwala Grand Mall. So I'm going to be going there to support him. It's crazy how all of these things tend to happen on the same day. Anyway, it is what it is. It is what it is. So guys, see y'all there.
Somebody's arts, you just know that it's them. Look at that. Look at that. First of all, that is him. The guy in this, in this thing, that's him. That's, that's him. That is him. That's what he looks like. That's him. Right?
art gallery. I think that she's one of the names of the art gallery also. She has the art, yeah, the art gallery there. And it's store just by it. You have full art concept store. So guys, a few minutes ago, I spoke to this really amazing looking lady. And I just thought that she was very interesting. Just looking at her. And I had seen her before at some art exhibition. But I didn't get to talk to her then. I spoke to her today. And apparently she's the person managing the the show, the art show. And she has a store nearby which is called Vudat Concept Store. And she just said, you know, I could just come by and glance through and it is one of the most interesting things that I've seen in a very, very, very long time. It's actually a store that carries different African brands and she has been collecting these things for 14 years actually she has been collecting from different you know it has from different store brand owners for over 14 years so her store carries clothes it carries perfumes wines candles books earrings um spices spoons cards just a lot of things but basically african things from different um different entrepreneurs different makers basically you have art you have shirts you have clothes you have gowns everything basically and it's everything that you want to see and own i'm going to give you guys a glance of it and also you know the book i wish i knew this earlier by tony tone she actually has it she carries books in her stores also so in case you're looking for that look no further you find it at the Douala grammar at her shop called Vudat Concept Store. Okay, guys.